。这爱慕的眼神也太直白了吧！你嘴角有个酱汁。谢谢您送我回来。合同我会找法务马上出，到时候拿给你师傅看。嗯。不菲啊，谢谢你为我做这么多。其实也不是全都是为了你，我只是希望徐五娘的儿子晚餐可以加一个鸡腿。我现在倒是有点明白你所谓的真心是什么意思。嗯。那就好，走了，拜拜，拜拜。该不会是觉得我想占你便宜吧？那不然你突然跑过来抱我，这是，这是干嘛呢？不是刚才那个人，他差点撞到你。哎，我说你有被害妄想症吧？拜拜。真的不觉得刚刚那个送快递的，他是有意想撞你？不觉得。这是个小家，看起来还挺温馨的啊。嗯，那我去帮你倒杯水啊。哎，嗯，这挺像你。我小的时候啊，还经常来这个地方呢。这里是静安寺附近吗？对呀、啊，房虽然老了一点呢，但是冬暖夏凉，住着还舒服。那喝水。谢谢。我
刚才看到的，你是准备想要考巴黎的服装工艺学院？嗯。可是你那么喜欢中国风，而且现在国内的大环境那么好，你为什么想要出国呢？你不是也从国外回来的吗？我说你想问题不要这么局限，好不好？我是出去学习，学习不分国内国外，是无国界的。是啊，学习总归是好事。我说我们总算是有一点共识。我们之前在一个事情上早就已经达成共识了。哎，那你知道我为什么要帮助你收购修房吗？因为你师傅啊。这只是其中的一个原因。我在上学的时候呢，写过一篇关于宋唐的品牌文化，所以当时我查了很多资料。一开始的宋唐呀，其实设计是很有前瞻性的，我非常喜欢。可是近几年的设计就差强人意了。我想你肯定是知道其中的问题，所以想要收购绣坊来改变局面，对吧？而且我认为，在任何领域的创作者呢，他们本质呢，都是相同的。他们的原创呢，都是基于自己本国的民族文化。就像西装，我们永远没办法超越老外，可是旗袍呢，他们也没办法做出我们东方人的韵味。所以，中国的服装想在世界立足的话，就一定要有中国的自己的文化，这样才能走得更远。而我认为，宋唐是可以的。去苏州吗？嗯，最近应该都不去了，都会在上海。那那个工会学院的作品完成了吗？嗯，还差一点点，主要是工作室的一些东西。你还有工作室？啊，我只是一个小萌新的设计师，哪有什么工作室呀？我是在雄鹰老师工作室兼职。哦，就是在忙雄鹰那个歌展的事情。你怎么知道啊？我好歹也算是一个业内人士吧。虽然不一定有时间去，但是徐明他肯定会请我。怎么了？你都不问我“小萌新”是什么意思吗？我好歹也算是一个有生活阅历的人吧。喂，陈哥，杨光，问你个事儿啊。这个小萌新是什么东西啊？啥小小萌新？小萌新，我查一下告诉你。啊，好了。是的，轩哥。哎，杨光，熊鹰那个展是什么时间啊？明天吧。行，帮我把时间空出来。您不是说不去了吗？要把邀请函都发了，咱们不去，这是不懂礼貌。不是，但是明天您不是安排了一个会议吗？是你安排我，还是我安排你？哎，对。这个是那个小萌新，我给他查出来了。那我先走了，去吧。
听说这次徐峥老师的展做得很不错。谢谢。去那边看一下，马上开始了。嗯，好的。干嘛？这么巧啊！不是你叫我来的吗？我没有啊。那刚阳光，我让你过来帮我讲解一下。嗯、可是我后面还有工作呢。小梁，啊，明轩，正晚还加班呢。啊，看合同呢。哎，对了，咱们那时尚中国风的事儿进展怎么样？啊，现在有冠名，还有中间时段的插播，包括他们会请一些一线明星过来给我们拍广告，价格呢也比通过普通公司要合适的多。嗯，那咱们公司签约的设计师在海鲜里面占比能达到多少啊？嗯，我是这样跟电视台谈的。我们自己的设计师呢，就免海选了，这样还有利于我们品牌的推广。我怎么觉得这样有点不公平啊？你是不相信我招的人，还是不相信我的眼光？你负责的事情啊，你来处理。走吧。哎，对了，走吧。嗯，阿姨最近怎么样啊？这两天我想去看看她。我妈最近身体呢特别好，要不然咱们改天约，好不好？嗯。早点回家。是太阳指引的方向。
手心上。一微笑的。黄飞一只狐狸，狐狸跟黄子说：“早上好。”黄嘴也很礼貌的跟狐狸说：“早上好。你眼睛闪”你怎么不进来啊？就那么怕我们公司的保安啊？呃，谁怕了？我这不是怕进去打扰他们的工作吗？那你觉得在工作的时间把公司的老板叫下来见你，就不影响公司的正常工作吗？你不就逼我承认吗？行，我承认，我确实上次闹过之后，我觉得挺对不起这号工作人员的。可是我找你打你手机又打不通，那怎么办？我只能在这儿等着呀。这个借口勉强接受吧。说吧，什么事儿？哦，我师傅同意了，可以过合同了。真的？多亏有你啊。嗯，没事儿。嗯，那你们先住合同吧，然后具体细节再跟我师傅对。好，我马上出合同。嗯，那换我带刀，走了，拜拜。回家。你觉得你就这么走了，合适吗？首先，这个事情是咱们两个共同努力促成的。那你说，咱们两个是不是应该好好的庆祝一下？庆祝？啊。哎，我说你这个人也是真抠啊！怎么大公司老板让我请吃亏？哎，不好意思，这回不好意思，这回不好意思。这也没位置呀。哎，就坐这儿吧。老板，帮我们收拾一下。好嘞，哎呦，哎，开单给我，开单啊，坐呀。跟你说呀，他们家的这个牛蛙巨好吃，来一份牛蛙，哎，你能吃辣吧？龙虾，好了，早晚就一些。哦，对了，两拼雪碧。好嘞，我这就给您上菜去啊。好，来这个。哎，不好意思啊，哎呀，我跟你说呀，他们家这个牛蛙真的非常非常好吃，保准你吃完爱上它。经常来吃啊？我的食堂。你还挺有钱啊。这，这没你吃的点亏。再说了，你那么有钱，现在是不是应该你请呀？嗯，雪碧。大肠杆菌，啥？大肠杆菌，拿来。牛蛙上来，快快快快吃快吃快吃！妹妹，哎，那个麻烦你帮我拿一碗水过来，热水，开水，马上来。不是我说这大夏天的，你喝热水呀？我给你点的吧。我有雪碧了。你不是现在应该喝热水吗？我不养生，那那你喝吧。快了。我说在这吃饭都这样，真的没事。我妈呀，她是一个特别有规矩的人。那你学规矩应该挺累的吧？如果你从小到大都是这个样子。你觉得会累吗？不过我和你不一样，我很自由。从小，我妈就对我比较松，除非她工作的时候啊。来来来，吃吃吃牛蛙，最好吃。所以你就像个野孩子一样。什么野孩子？我这叫自由。放飞自我。哦、呃，我前面就是我家了，你不用送我，我自己回去就好。我没有想送你啊。我刚说了回去取车呀，取车？可是你车不是停在刚刚吃饭对面吗？
这么晚了送同行的女孩回家，这也是我们家的规矩之一。什么？大声的说出来！我我我没什么。我发现你还挺能吃的，还行吧。呃，那就送到这儿吧，谢谢你送我回来。那快回去吧。好。啊。这爱慕的眼神也太直白了吧！你为什么一直看着我呢？其实我一直都想跟你说。你可以直说。你嘴角有个酱汁，啊，还没有擦掉。哎呀，我来吧。啊，表哥，你不要误会啊，这个是我凯曼的同事，我们都是练习生。我今天来是问他明天的课程的，啊，对吧？哦，对。嗯。呃，不过表哥，你们两个离那么近在干嘛呀？赶紧回家。你什么情况？我我不在家，你就往家里带女孩子？那你呢？我还没问大半夜怎么有男人送你回家呢。我先问你的问题，你还没回答呢。不是，你说你说我得关心你安全。我说，我我是你姐。哎，嗯，啊，我问你一下，现在是晚上几点了？啊，才八点多呀！才八点多呢。啊，你这放了学之后这么晚了，一个女孩跑到一个男孩家里边，合适吗？哎，哥，你是怎么认识莫凡他姐姐的？别跟我打岔，我们俩是工作关系。我问你呢，你们是不是在交往啊？我感觉你们 CP 感好强啊！真的？有吗？我觉得你们很般配。嗯，哎，你这个跟我这个是不是一对儿啊？他俩？你这个是从哪儿来的啊？莫凡给我的呀。干干嘛呀，哥？别人的东西少乱碰。我我看一下都不行。再说这是莫凡给我的。这是人家莫非的。我跟你说，关于你的问题，等一会儿到了家之后啊，我再好好教你。行吗？快说！好奇，我看你平时心挺大的，现在就好奇了。我跟你说啊，我们俩什么关系都没有，什么都没有，什么都没有，他会送你回家。我都和你说了多少遍了，我和他只是工作关系，除此之外什么都没有。嗯。不是你问我，我还没问你呢。你跟陆主什么关系、啊？我俩，嗯
？我俩很单纯啊，单纯的同事关系。嗯，你俩就是单纯同事关系，我们就不行吗？我们也很单纯，好吗？你俩要是单纯，你脸红什么？我脸红，我我我这是腮红打多了，你懂什么呀？小达，你不要搞我，先靠脸吃饭呢、啊。去靠脸吃饭，走开啊！别惹我。心情不错，担心了很久的一件事情，终于解决。哎，我说，以你的性格，你居然没问我担心的是什么呀？哦，聪明，哎，绣坊的事情解决了，才不是呢。嗯，你，嗯，蜜。好呀，认识这么久，还是第一次听你说自己的事儿。是，不是我的法语啊，就只是日常用语，这个歌词吧，就嗯。好了，又是泡法国的了。嗯，麻烦包装的时候稍微小心一好嘞，放心吧。谢谢。哦，辛苦啦。嗯。喂，唐总，怎么了？现在过去。这是一个员工专属卡，有了它，你可以随意的进出名远大厦，而且还可以进入我的办公室。这整栋大楼里面，除了我以外，只有你可以享此殊荣。谢谢唐总栽培，我一定会加倍努力，好好珍惜的。如果你让我看到你有什么偷懒的地方，小心我把卡收回来。
顺。加油工作吗？也请唐总加油，我的未来就掌握在您的手上了。姐，呃，唐总，我把莫小姐给您带来了。这合同啊，我已经修改过了，有什么问题，你可以随时联系我。好的，我会传达的。啊，对了，这有一张卡，你可以拿着。呃，莫小姐，这卡呀、啊，是我们唐总专门为您定制的，然后为了您以后方便进出门员。既然是员工卡，给我干嘛？我不要。莫小姐，您还是留着吧。有了这卡，这样以后您找我们唐总不也方便吗？我又不经常来啊。那您总不想每次都被关在大楼外面吧？也是啊，外面的蚊子还挺多的。那行吧，我收着，谢谢啊。不过你放心，我不会经常过来的。等修房的事儿结束之后，我就把卡还给你。我也是这么想的。那我先走了，拜拜。哎，那要不要我送送你啊？哦，没关系，我认路，我自己能走。拜拜。你说这个莫小姐啊，这行政楼的路我有时候都找不到，她说她能找到。嗯。真是太机智了，那好事啊！我要去要他的微信，你别跟我抢。唐总，对不起，我们刚刚没有看到。你怎么不小心一点啊？上班的时候是不是应该专心一点？去吧。是唐总。谢谢你啊，不过他们也是不小心而已。这是我公司员工，小心我跟你老板说扣你奖金啊！我,我又没做错什么，我老板跟你不一样。嗯，又打人。来了，接个电话。喂。莫贝，喂，唐总，明天你有时间吗？修房出了一点事儿。你昨儿晚上跟我说那个陆军，他到底是什么人？他是师傅的侄子。这个人呀，贪得无厌，每次修房赚钱的时候，他都过来要钱。我也不知道他从什么地方知道修房要和明远合作，所以他最近就一直缠着师傅。昨天还找了十几个亲戚到师傅家里。师傅没办法，只能躲起来了。你跟他之前有没有见过？见过啊。那现在怎么办？合作的事情是不是谈不成了？嗯、咱们先去看看。你们明远想谈什么？就跟我谈吧。照我说了算。价格。也是我来定。想要谈合作，你总该自我介绍一下吧？我都不知道你是谁。我叫陆军，是李师傅的侄子，也是这家绣坊的法人。对了，唐总啊，我姑妈关于你收购绣坊的事儿跟我说了，我现在就可以回答你。我呀，不同意。<笑>理由呢？哎呀，这理由嘛，哟，唐总，这么巧啊，好久不见啊！来，哥，这人是谁呀、啊？配角。我表姨呢？表姨，她出门了。
这位先生，谁是你表姨啊？这位姑娘，你又是谁啊？他是你表姨的徒弟。徒弟？哦。唐总啊，既然你都看到了，我也不妨实话跟您说了，这绣坊啊是咱们的祖产，就算真的要卖，得我们全族人同意才行嘛。所以你的意思是，你的家族成员里边也包括了我的竞争对手，朱海天总经理，是这个意思吗？唐总，巧了巧了，不是，你们两个在这演的这出戏，我怎么有点看不懂啊？演戏？这演什么戏？我们这是在谈生意啊！谈生意这么煞费苦心，真难得你们。恶意竞争只会让市场变得越来越糟糕。想要让绣坊越来越好，靠的是记忆流传，而不是像你们两个这样靠着祖业出来圈钱的。唐总，这话说的有点难听了吧？你也配我跟你好好说话？唐明轩，你也有点太目中无人了吧？虽说我们海药比你们名远。在财力上差那么一点，但以我们家族的实力，可比你们高了不少吧？你们海妖的实力，我是真的没有看出来啊。可你吹牛这本事，我真服。哎，你，咱们走吧，在他们身上浪费宝贵的时间不值得。走吧。哥，来呀，瞧你那个死样子。唐总，唐总，刘伯，刘伯，刘伯，哎呀，我这弟弟吧，你看没见过世面，不会说话，得罪了，得罪了。呃，唐总，咱俩能不能那个私下聊两句？啊，交一会儿。以咱们的交情，你觉得合适吗？你看这话说的。嗯、呃，那你们先聊，我在外面等你。谢谢啊。误会我了！我在来这之前，我真的不知道明远和这秀坊这个事儿。但现在我既然知道了，君子叫成人之美，只要你一句话，家族这边啊，我力排众议，我鼎力支持你，行不行？有什么话你能直说吗？我说了还不够明白吗？收购秀坊，我可以帮你啊！真的，你可能不信啊，我来给你讲这个道理啊。今天我帮你，就等于帮我表姨，你肯定比我清楚啊。这个绣坊快维持不下去了，虽然是表姨，但她也是同宗同族的亲人呢。我总归看着这个绣坊垮掉吧。有什么条件你可以直说吗？唐总，你骂人，什么条件？没条件，咱是同行，抬头不见低头见。其实我一直想和唐总交个朋友，常来常往，还得合作嘛。和你，哎，算了吧。不是，我就不知道，我什么时候得罪过你啊？让你跟我有这么深的敌意？既然你今天问了呀，我就跟你把话说清楚。三年前你们公司是不是有抄袭我们的设计？这事儿，这事儿其实……当时我们起诉你们，法院也已经判了你们抄袭成立，而你们只赔了钱，没有登报道歉。还需要我再多说吗？唐总，这都老黄历了，过去三年了。我们彼此放下这个芥蒂吧，坐下喝杯茶，聊。时间过去了，但这个事情过不去。你们一天不道歉，一天这个事情就没有一个结果。还有啊，其实我们公司真的不需要你们这么没有底线的朋友。我们公司的生意就不麻烦你操心了。唐总。师傅那么多年，你再好好的想一想，他平时都喜欢去哪？现在太着急，我脑子一片空白。
顾小姐。唐总，你说如果明远和秀法合作不成，何事不会轻易放弃？我希望你可以跟我一样，我们都要尽最大努力，好吗？我知道，我知道师傅去哪儿了。过程，它全部都是由人工来制作的。我师傅经常带我们来这里给展品做维护，他们呢都是这里的义工。这个密度才够。嗯，好的。嗯宋代皇后在受册、注记、参加朝会时的徽印，底色呢是深青色，整体使用的是五彩笔鸟纹、宋锦面料，并结合手工龙纹绣边制作而成的。而且像这种衣服呀，穿戴的时候呢，头上必须带有。哦，这上面有介绍啊。没想到你还听我们话，背得这么熟、啊。我说的和那个上面不一样。什么？你照着念就好了。真的非常谢谢你们，每次都麻烦你们了。不谢不谢，您别客气。那么就这样，再见。好，再会啊。哎。师傅，莫非，唐总来了？真是抱歉啊，让你们白忙了一场。我实在是没有想到家人都会这么反对。唐总，其实您的想法、您的诚意我都认同，但是我这个年龄了，没有年轻人的野心了，也不敢尝试您所说的计划。再有，我也真的承受不住陆军这么无休止的闹下去了。但是我想说一句心里话，您真的忍心把医生的心血交给他吗？如果您相信我，我可以和您一起来解决。可是这件事情，现在真的不是聊一聊、商量一下就能解决的。真正代表秀坊跟您签约的是陆军，他才是法人，他带着全族人出来反对我，您说我该怎么办？师傅，那你不会和朱海天合作吧？你师傅年纪是大了，还没有老糊涂。朱海天父亲要是在的话，那还有可能。海天这个孩子，从小就不成器。秀坊要是跟他合作的话，不会有前途的。那您就拒绝他呀，师傅。现在所有人都在等着您做决定。您的这个决定，会影响大家的生计问题的。师傅，你看一下，这是我们做的最新的修改，里面包括扩大秀坊，还有就是学员的招募。您可以先看一下。
如果现在就拒绝的话，您不觉得太可惜了吗？没关系，要不您先看一下。没有耐心啊！我是挺有耐心的，我是怕陆军那个投机分子。你说，万一秀芳真的让这个朱海天给买下来怎么办？很多事情都是一种缘分，做生意一样，顺其自然。那你不担心吗？我问你话呢，你怎么不回答？啊？所以我记得一开始我想收购秀坊的时候，你不是反对的吗？我？没有吧？那是谁说我是个大奸商啊？我知不知道你这样毁坏我的名誉，全部可以告你。哎呀，我我我没说过。你说我没有证据，我有录音啊。啊，我从来都没有说过唐总的，唐总是我，是我见过。是不是？你说的是认真的吗？非常认真。OK。<笑>你骗我！你怎么能这样呢？笑什么笑？笑点怎么那么低呀、啊？不是我笑点低，是因为我觉得你真的很搞笑。你看，你笑起来不是挺帅的吗？看你平时一副冷冰冰的样子。哎呀，后边的话不要说了，只要第一句就够。那行吧，本来还想夸你着，算了。继续啊。继续什么？继续夸我呀。其实也不是夸你，只是觉得你和别人不一样。哪里不一样？你看别的那些商人，就只是为了挣钱，可是你，是真心实意的喜欢中国传统文化，也是实实在在的在为绣坊做事情。你对我师傅做的那些事情，我还蛮感动的。那你觉得是因为我对你师傅好，你才觉得我好，还是因为我本身就很好，所以你觉得我好？我想听你说真心话，就类似于，我不会说莫非是一个惊空刺绣的女孩，但是你在我心里面，却是一个很特别的女孩。我觉得你本身就很好。天青色是雨过天晴的衣裳才会拥有的颜色。做了一个梦，他就梦到了这种颜色，就觉得非常的喜欢。醒来之后呢，他就跟那些做瓷匠的人下了一道圣旨：雨过天晴，云破处
这般颜色做将来。就是我的太阳，牵着你手走到天荒，看天上山的光，爱就先这样。李师傅，你有什么顾虑，可以直接告诉我。对不起啊，唐总，又耽误您一天时间。这个事情真的是……算了，不说了。啊，陆军已经同意朱海天开出的条件了。未来，秀坊很有可能和海药合作。师傅，你也不要太自责了，是他太过分了。只是，他怎么能管理好秀坊呢？我也是没想到陆军会做到这种份儿上。我一把年纪了，苦点累点都没关系，我就是心疼那些辛辛苦苦一辈子就靠手艺挣钱的师傅们。可是我真的是无能为力啊！毕竟这个秀坊现在在陆军名下，说到底，这个秀坊也是陆军的。我现在担心啊，祖宗留下来的产业，就会在他头上了。其实我有一个想法，不知道你信不信得过我。陆军还有朱海天他们俩的事情，你交给我来处理。我希望您和秀娘们可以安心的刺绣，好好的创作你们的作品。等一下，我想带你们去个地方，我去开车，在门口等你们。莫非啊，唐总要带我们去什么地方啊？但唐总他是一个信守承诺的人，他既然已经让秀娘们好好刺绣了，我相信他已经有想到办法了。不管是陆军还是朱海天，他都会解决的。能行吗？陆军那个孩子特别难缠，可唐总。也不是什么特别容易搞定的角色呀。听你这么说，好像你对唐总很了解啊。哦，就是吵了几次架，所以就算了解一点吧。我相信你，也相信唐总。可是现在这个事情真的是……好了，师傅，不要想那么多，我们先去看看，好不好？绣坊大好多呀！是呀、啊，太美了。而且你看这里阳光很好，可以方便我们晾晒我们的绣品和布料。我当时选这个地方，最重要的一个原因，就是因为这里阳光好。嗯。而且唐总之前还跟我说过，说这里的门窗呀可以打得足够大。师傅，您刺绣的时候选颜色就不会有偏差，而且还对眼睛好。唐总，您想的真是太周到了。这都是莫非跟我说的。嗯，这个地方确实很适合做绣坊，不过这个地段、这个面积，我恐怕承担不起。这个，您完全不需要操心
，因为我们公司呢现在已经将这个地方收购了。从此以后，您就可以和您的秀娘们在这里每天开心的工作，再不需要被生计而操心了。您是否可以考虑一下，我们可以开一家新秀馆？我这两手空空的，怎么开新秀馆呀？您怎么能叫两手空空呢？您的双手，它就是资本。你说，如果一个秀房？没有您和秀娘们，那他只是一个空招呗。如果说陆军啊，他想玩，那就让他自己去玩去。我希望可以继续跟您合作，考虑一下。上海，请你吃牛蛙。嗯，那我也要看看我到底有没有时间。我跟你说，我最近可是很忙的。你怎么说你胖，你还喘啥、啊？我跟你说，你说是了不起是吧？你是不是现在有在参加时尚中国风的比赛？你怎么知道？我看了参赛名单。你说我帮你这么大的一个忙，那你可不可以帮我搞什么暗箱操作，回报回报？我倒是可以考虑一下。我开玩笑的。我也是开玩笑的。呦呦呦，你还会开玩笑呢，把你厉害。你不知道的事儿多了。怎么样？比赛有信心吗？当然有信心。又来到这个熟悉的城市，可是我们要去过哪些地方，才算是对这个城市真正的了解呢？对于身边出现的人，我们又该怎么做，才是对他真正的了解？搭了别人的车。都不说声谢谢吗？需要别人带路，也不会说谢谢。我是不会轻易放弃的。我希望你可以跟我一样，我们都要尽最大努力，好吗？这人与人之间的感情呀，真是玄妙。感觉这世界上的事情。老天早就安排好了，而我们能做的，只有坚持和努力。然后就是努力坚持，只有不留遗憾的过好每一天，我想，也许才能得到我们想要的生活吧。谢谢他，让我没放弃。
。这是所有参赛者的资料了。王总，这些参赛者资料你都要看吗？当然了。不是你在现场也能看啊？您是评委，怎么弄得比参赛者还累啊？这不是得直播吗？这我得说出来点东西来，要不然。别人以为你的总监是个草包呢，是不是？以您资历，谁敢啊？王总，一会儿开赛仪式，您会跟唐总动态吧？会。呃，别怪我多话。这次比赛，凯曼也有投资。您就算再不喜欢唐总，您千万也别和他。我是怕高层那边他们不好交代。知道了。你以为你的总监那么不懂轻重啊？不是，我是怕您一时冲动。报告，报告，愉快，感谢支持啊，张会长。合作愉快。哎哎哎哎，别再来了，啊！到这儿来了。哦，我应该是走错楼层了，我要去设计室。这层都是我的办公室，你找设计师。在楼下。好吧，那我走了。哎，等一下，我刚有事找你了，去一趟我办公室。嗯，我帮你拿。我自己拿就行了。你还不知道吧？这家公司的老板呀，特别喜欢扣员工的这个奖金。你看，咱俩都这么熟了，我不能坑你吧？万一碰到老板的话，那你这个钱包不就受委屈了，是吧？嗯，来吧，给我的呀。李师傅的小院虽然弄好了，但是我干还少了很多东西，然后让采购部列了一个清单，他们不太懂刺绣，你帮我再审核一下。哇，不说这也太多了吧？我准备把那个园林啊再扩建一下。你们公司也太有钱了。有客人在啊。雪玲，你们应该见过李师傅的徒弟莫非。莫小姐，你好，又见面了。你好。嗯，你们这里都忙完了吗？新一季的设计都准备的差不多了，你要不要跟我一起去看一下？好啊。那你没有事，我就先走。哎，你要不要一起啊？我可以吗？你跟我一起就可以了。走吧。哎，这个，这这这这这，你是哪个部门呢？现在设计室出现阉割保密状态，外人是不能进来的。他是我带过来的，咱们进来看看。哎，唐总，唐总，唐。怎么了？我进去的时候不合适。这什么不合适的？你这胸前戴的不是明远集团设计师吗？这只是名字牌上面这样写，我就是来参赛的。咱们在苏州巡店的时候，你表现不是挺好的吗
，等一下该说什么说什么，该做什么做什么，大大方方的。那能一样吗？这有设计师在，我这不是得罪头。好好表现，双倍浪费。陆飞，你来说说怎么样？我觉得好看是好看，只是缺少一点品牌的个人特色文化。莫小姐，你这个话说的这么模棱两可，你觉得实际问题是什么呢？嗯，就拿这件衣服说吧，职业风，简洁干练，衣服的质感也很好。只是这和二零一五年阿玛尼春夏系列太像了，连廓形都是一样的。哦，还有另外一件，这件衣服用了中国江岭的设计，领边和裙摆也用了中国的元素，只是。这和二零一九年 s t a r c h 在米兰发布的新品很像，就连蝴蝶结都很差不多。莫小姐果然是很厉害啊，往年各大品牌的设计样式都能记得住。啊，我也只是随便说说的，如果有说的不对的地方，请见谅。刘培，这个系列是你负责的。你给大家好好解释一下，设计师应该好好爱惜自己的羽毛，万一被扣上抄袭的帽子，你摘都摘不掉。唐总，这个嗯，巧合其实。什么？巧合。你身为一个专业设计师，就用“巧合”两个字来解释。我问你们一下，你们知不知道咱们公司为什么这么多年跟海药公司没有任何的联系和合作？那是因为三年前他们的设计师有抄袭过咱们的作品，我光打官司又打了两年半。你知道今天幸亏是墨菲啊，如果这个东西新品发布了，不是你辞职就可以解决问题的，你要付巨额的赔偿金，还有公司所有的损失。明轩，会不会是有什么误会？我们要不要先调查一下再下结论？什么误会啊？来，看一下，这个，还有，你们两个今天把这个事情好好研究一下，给我写一个检讨报告，下不例外。你不要比赛了吗？走吧。<笑>